నమస్తే వీబీసీ ఆన్ టీవీ న్యూస్ కు స్వాగతం ముందుగా ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు ప్రధాని మోదీ చైనా అధ్యక్షుడు జిన్ పింగ్ కీలక చర్చలు సరిహద్దులో శాంతి పరిరక్షణే లక్ష్యం కావాలని నిర్ణయం గిరిజనులకు మంచి భవిష్యత్తునిచ్చే ఆలోచనలో కూటమి ప్రభుత్వం గిరిజన ప్రాంతాల్లో మౌలిక వసతులు అభివృద్ధి చేస్తామన్న హోంమంత్రి అనిత కాశీబుగ్గ అత్యాచార ఘటనపై ముగ్గురు యువకులు అరెస్ట్ వీడియో రికార్డింగ్ పై దర్యాప్తు చేస్తున్నామన్న ఎస్పీ విశ్వేశ్వర రెడ్డి పూరి సాగర్ ద్వీపం మధ్య తీరం దాటనున్న దానా తుఫాను ఉత్తరాంధ్రలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చైనా అధ్యక్షుడు జీ జిన్ పింగ్ మధ్య రష్యాలో జరిగిన ద్వైపాక్షిక చర్చలు ఇరు దేశాల మధ్య సంబంధాలను బలోపేతం చేస్తాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు రష్యాలో జరిగిన మూడు రోజుల బ్రిక్ శిఖరాగ్ర సదస్సులో మోదీ జిన్ పింగ్ కీలక చర్చలు జరిపారు ఐదేళ్ల తరువాత ఇరు దేశాల అగ్రనేతలు సమావేశం కావడం సమావేశంలో అనేక అంశాలపై చర్చించడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది లద్దక్ సమీపంలో సరిహద్దు గస్తీపై ఇరు దేశాల సైనిక ఉన్నతాధికారులు స్థాయిలో కుదిరిన తాజా ఒప్పందాన్ని అధినేతలిద్దరూ స్వాగతించారు ఇరు దేశాల మధ్య పెండింగ్ లో ఉన్న సమస్యల పరిష్కారం దిశగా ఉన్నత స్థాయి చర్చలు జరపాలని నిర్ణయించారు సరిహద్దుల్లో శాంతి సుస్థిరతల పరిరక్షణే ఇరు దేశాల ధ్యేయం కావాలని మోదీ ఈ సందర్భంగా ఆకాంక్షించారు ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద దేశాలైన చైనా భారత్ మధ్య సంబంధాలు ఇరు దేశాల ప్రజలకే గాక ప్రాంతీయ అంతర్జాతీయ శాంతి సామరస్యాలకు కీలకమని మోదీ ఎక్స్ లో పేర్కొన్నారు Mr Prime Minister it's my great pleasure to meet you in Kazan it's the first time for us to have a formal meeting in 5 years time both the people in our two countries and the international community are paying great attention to our meeting China and India are both ancient civilizations major developing countries and important members of the global south we are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors it best serves the fundamental interests of our two countries and two peoples for both sides to keep to the trend of history and the right direction of our bilateral relations it's important for both sides to have more communication and cooperation properly handle our differences and disagreements and to facilitate each other's pursuit of development aspirations it's also important for both sides to shoulder our international responsibility set an example for boosting the strength and unity of the developing countries and to contribute to promoting multipolarization and democracy in international relations Mr Prime Minister I'm prepared to exchange views with your excellency on our bilateral relationship and issues of mutual interest Excellency aap se milkar khushi hai aur jaisa aapne kaha 5 saal ke baad hamari ye formal meeting ho rahi hai hamara manna hai ki bharat aur cheen ke sambandhon ka महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है एक्सलेंसी सीमा पार पिछले चार वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना चाहिए आज इन सभी विषयों पर बात करने का अवसर मिला है मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी धन्यवाद 
गंजाई के प्रत्यन्मयंग पसुपु काफी वंटी लाबदाईक पंटलान प्रोचाहींचे गिरिजल्लेको मन्च बाउशतनीचे आलोचल्लो प्रभुत्व उन्दानी राष्ट होम्सेक मंत्री वंगल पुडी अन्नित तेलिपारू उमडे विश्याक जिल्ला परशत सर्वसब्य समावेसान इसंदर्बंगा मंत्रि माटलाडुतु गिरिजन प्रांतल्लो कनीस वस्तुल अब्रुद्धी मेरुगीन जीवन परिस्तुत्तुलनु कलिपिन्चेंदुकु प्रनालिक बद्धंग अडुगुल वेस्तुन नटलु तेलिप्यारू अन्तक मुंदु एजेंसी लोनी गिरि� सीता रामराजु मन्यम जिल्लाकु उक्क रूपाई कूड इव्वक पोडम् विचार करवन्नारू विश्यों एन एंडे कम्पल्स जलिगा मेरे एदे दे चेप्पेरो रोडलु विश्यम लो इनिशेशन तीसको वाचेर भाज्य तुन्दी इनिशेशन तीसको Orang recent juga nenek orang central government macam ni, ini ada si pramata lagi sama dengan cerita road ni depending mana yang ni, ini visio lo mana korang clear ke chase ko orang yang cepi, maka home department buat macam ni, korang pada funding yang ada di agency areas kos tu, tadi ke sama dengan cerita, ar double korang mana visio ke ada kerja beli produk dan cerita ni, as well as possible lagi korang buat cerita airport korang ada, dari je si brain ni, visio brain ni, mana ke sama sih ke perisikar orang kau ni. Mereka ini perhati ini kurang main note chest pun, visi mereka ini kurang correct pun, ini ada main bill spending guna yang mana, ni orang sekarang kalau kerja kita kurang observe bill pay chest pun, kalau kerja kita bingung macam tu, kalau kerja kita macam tu, ada macam mana gap, bumi kat eh communication gap ada orang mana, different kerja observe main bill pun tak, okay, alat bill sebab ada spending guna yang ada, kerana kita pasu spending guna asal asal boleh tu, ada clear tu, at the same time ni mana kerja, ekornya ada ada problem sebab ni, apa ni kurang alat ni kurang estimation kurang es pun. Ibrahim kalau kerja cepat, tapi tak kira, pertama kalau kotor rupanya, only mungkin orang pertama orang mana yang kesalahan, cuma dikira kesalahan, pertama orang mana yang agensi kerana malu, tapi kira pertama orang mana yang kotor rupanya, pertama orang mana yang hair creations, connectivity, kita kira, 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 मैं अंदर सोचे लो सलाह तो तीस पने और का प्रणाली के नेपाल चेस पने मैं बुंदे के अंदर वाले मैं अंदर की पूरा तेरी चेस करना तो ऐसे ऐसे सब के लोग कुछ साल के लिए चल सकते का कोर्ट करना ना पैरो दीसर के अंगराज अंडे अल्लू ऋषि तरंग रजिला आनंद के रिमांडल में जेटपुर डिश अभियान ने सीपीएम पार्टी Irosu Jilla Parishad Sarwa Sabhya Samawa Sam Irosu Jargu Tundi Aneka Samasil Mida Lewa Nethem Pradana Mena Samasya Agency Agency Lo Maku Rendu Vela Yedu Vandala Pannendu Kotla Yabai Lakshal Rupai Lo Irosu Rasta Yaptang Agastu Irwai Moodna Pratipadan Lo Sheshna Twanti Pratipadan Lo Kuu Rasta Yaptang Irwai Do Jilla Lo Keta Incheru Malu Risi Tharam Raja Jilla Kuchina Pur Keta Incheledu Oka Pakka Prabutam Doli Motalu Arikarata Mantu Ne Irosu Agency Alu Risi Tharam Raja Jilla Ki Chala Anjayim cecah tuh di, wisma ris tuh di, rakan anjayim cecah tuh kapati, memi sandar bangga nila desa madgemu, arakan ane irosi, iya biurdi panu lekado, agency lo, irosi ganjai sala, ekkuwa go untun di, ganjai ni hari katalan aku perih sebut naru, kani ades tarhalo ganjai panta, rawana utun di, karena meten ta di double to kuri na, wiyaparam kapati, ades dan ni ganjai matu padar dan hari katalan ta irosu, kacitan katu, i gerizan la wani jaya panta lanu develop seyala, kapi undi, intin tiki kapi akral lo icheru, kani dan ni kani Kanisam mada tu dar ledu. Irosu ide kapi ni, irosu perdana menteri gar tak utnaru, mukia menteri gar tak utnaru, perpanjang apa tengga, mana kemandi, VIP lu tagi, ide bawun di arku kapi, sala important tu, bawun di dini rate lu pencilan eh, tapa nama teram ledu gani, bawun di antnaru. Ante mada mada tu londi, kabar di dani ke rendu mandal enbaya itu keji ki, amut naru, kabar di dani aidu mandal rupai lu, ammalan ni kordon. Ada second second re note ayabai. Dari ke mudah bandalu, amala ni kor tanam. Ila ka ganja iki, iros kapi panca ki base seste kacitanga. Rate lu pensi pensi nat lai te iros ganja i ni hari katanan kau ka saman tundi. Ini rate lu pergak pote, ini entha funding cina iros dan ki pratipalam raga pote iros ganja i wipe pelat naga bati. Om menteri garne ki saya ne iros vivarin cepatam jari gendi. Jila perisis samawi samle iros prasta mana kucing de menteri garne kodot cer gaga bati. Kacitanga de hari kati prabutto matal lo kado. Seatal lo iros akar rate lu pensi te. इवानी न्याय एम्जर्गुता दानी संदर्भ बंगा डिमांड चास्ना
ఏజెన్సీలో ఇంచుమించుగా ఆరు ఆరు లక్ష ఆరున్నర లక్షల మంది ఉంటే ఇంచుమించుగా నాలుగు లక్షల మంది కాఫీ పంట మీద ఆధారపడి బతుకుతున్నారు అంటే ఇది సరైన గిట్టుబాటు ధర లేక లేకపోవడం వస్తే లేకపోవడంతోనే ఈరోజు గంజాయి వైపు మరలిపోతున్నారు ఈరోజు కటకాటల సెంట్రల్ జైల్లో మూడు వేల నాలుగు వేల మంది ఈరోజు గంజాయిలో పట్టుబడి ఈరోజు అక్కడ మగ్గుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు విడుదల అవ్వాలంటే ఈరోజు రేట్లు వాణిజ్య పంటలకు గిరిజన పంటలకు రేట్లు పెంచాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం దళారులు పెడదా కాఫీ పంటకి దళారులు పెడదా ఉండి ప్రభుత్వం కూడా చొరవ తీసుకోవట్లేదు జీసీసీ ద్వారా కొనుగోలు చేయట్లేదు కాపీ బోర్డు కొనుగోలు చేయకపోవడమే ఈరోజు దళారులు ముందుకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఈరోజు దోసుకుంటూ దోసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది సార్ సార్ ఇప్పుడే చెప్పాం హోంమంత్రి గారికి ఇప్పుడే చెప్పాం విశాఖపట్నంలో ఈరోజు వేల మంది ఈరోజు గిరిజన యువకులే చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకున్న వాళ్ళే ఉన్నారు అక్కడ అందరు పట్టుబడి ఈరోజు ఎవరికైనా డబ్బు అవసరమే వాళ్ళు చదువు రీత్యా కానీ అవసరాలు రీత్యా కావచ్చు ఆరోగ్య రీత్యా వచ్చి డబ్బులు అవసరం అటువంటి డబ్బులు ఈరోజు అందరికి అవసరం కాబట్టి మేమనేది మేము పండించే పంటలకు గిట్టుబాటు ధర కల్పిస్తే ఈరోజు గంజాయి నివారణ అనేది అక్కడ తగ్గుతుందనేది ఈరోజు మంత్రి గారికి చెప్పడం జరిగింది శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గలో బాలికపై అత్యాచార ఘటనపై ముగ్గురు యువకులను అరెస్టు చేసి రిమాండ్ కు తరలించినట్లు ఎస్పీ మహేశ్వర్ రెడ్డి తెలిపారు జిల్లా పోలీస్ కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో ఆయన వివరాలను వెల్లడించారు కాశీబుగ్గ పలాస మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ముగ్గురు యువకులు పుట్టినరోజు వేడుక కోసం ఇద్దరు బాలికలను కారులో ఓ ప్రదేశంలో గల ఇంటికి తీసుకెళ్లరని ఎస్పీ చెప్పారు వేడుకల అనంతరం ఇద్దరు బాలికలపై ఐటీఏ మొదటి సంవత్సరం చదువుతున్న సాయి కుమార్ సీసీ కెమెరాలు రిపేర్లు చేసే రాధామోహన్ రావు ప్రైవేట్ కారు ట్రావెల్స్ లో డ్రైవర్ గా పనిచేసే శివ అనే ముగ్గురు అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారని ఎస్పీ తెలిపారు కేసు నమోదు కావడంతో దర్యాప్తు చేసి ముగ్గురు యువకులను అరెస్టు చేశామని ఎస్పీ వెల్లడించారు మనకి రీసెంట్ గా ఇరవై ఒకటో తారీఖున ఒక ఇన్సిడెంట్ మనకి శ్రీకాకుళం జిల్లా మున్సిపా కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ లిమిట్స్ లో కాశీబుగ్గ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్ లో మనకి ఒకటి మైనర్ అమ్మాయిల పైన అఘాయిత్యం అని చెప్పి ఒక ఇన్సిడెంట్ జరగడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించి మనం క్రైమ్ నెంబర్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బై ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ మనకి పోక్సో చట్టం కింద కాశీబుగ్గ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ పోలీస్ స్టేషన్లో రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది సో ఇందులో మనకి విక్టిమ్స్ వచ్చి ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉన్నారు సో ఆ పిల్లలు ఇద్దరికి ఒకరికి సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఒకరికి సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇద్దరు మైనర్స్ వాళ్ళు అండ్ దీంట్లో అక్యూజ్డ్ మొత్తం మనకి ముగ్గురు ఉన్నారు సో వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా మేజర్స్ అందరికీ కూడా పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కన్నా వయసు ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు వీళ్ళ ముగ్గురిని ఈరోజు మనము అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ఇన్సిడెంట్కి సంబంధించి మన ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉన్న ఫ్యాక్ట్స్ ఒకసారి మనము చెప్పాలని చెప్పి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది సో ఇందులో ఏంటంటే విక్టిమ్ గల్ సెకండ్ పర్సన్ ఎవరైతే చిన్న పాప సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ పాప ఉన్నారో ఆ పాపకి తర్వాత ఏ వన్ రాజమహేంద్రం సాయి అన్న అతనికి ముందు నుంచి పరిచయం ఉంది ఇక పరిచయం ఎలా అయిందంటే మనకి ఆ విక్టిమ్ గల్లు వాళ్ళ మదర్ టీ కొట్టు షాప్ ఏదైతే నడుపుతున్నారో ఆ షాప్ దగ్గరికి ఇతను రెగ్యులర్గా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతోంది సో అక్కడ ఈ పాప పరిచయం అవ్వడము ఇతను రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ఇంటికి రావడం అన్నది జరుగుతూ ఉంది ఈ విషయం వాళ్ళ మదర్కి కూడా ఐడియా ఉంది సో ఈ ఈ పరిచయంతో అతను రెగ్యులర్గా వాళ్ళ ఇంటికి రావడము అండ్ రీసెంట్గా అతను బర్త్డే కోసం అని చెప్పి బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కోసం అని చెప్పి ఇతని ఫ్రెండ్స్ ఇద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో రాధా మోహన్ రావు పైలా శివ సో వీళ్ళిద్దరు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళిద్దరితో పాటు ఈ విక్టిమ్ గర్ల్ సెకండ్ విక్టిమ్ గర్ల్ అండ్ ఫస్ట్ విక్టిమ్ గర్ల్ని అంటే వాళ్ళ సిస్టర్ని సో అందరూ కలిసి బర్త్డే పార్టీ కోసం అని చెప్పి ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి అక్కడ బర్త్డే పార్టీ చేసుకోవడం అన్నది జరిగింది సో ఆ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు ఆల్కహాల్ కూడా తీసుకున్నారు సో ఈ ఆల్కహాల్ తీసుకొని ఆ తర్వాత వాళ్ళు శివ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ రూమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ రూమ్కి వెళ్ళడం జరిగింది సో అక్కడ వాళ్ళకి ఫిజికల్గా వాళ్ళు అక్కడ కలవడం అన్నది కూడా జరిగింది సో ఇందులో ఏంటంటే మనకి ఈ ఈ వాట్సాప్ ఈ ఎవిడెన్స్ మనకంతా కూడా వాట్సాప్ కావచ్చు వాళ్ళ మధ్య ఉన్న వాట్సాప్ చాట్లు కావచ్చు ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్స్కి సంబంధించి కావచ్చు వాళ్ళ మధ్య ఉన్న కాల్స్ ఏవైతే సిడిఆర్ ఇవన్నీ తీసి అది ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో ఇది ఎక్కడైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో ఆ అమ్మాయి మైనర్ అవ్వడం వల్ల ఆ అమ్మాయి ఇష్టపూర్వకంగా వెళ్ళినా ఇష్టం లేకపోయి లేకుండా వెళ్ళినా కూడా అది చట్ట ప్రకారం నేరం అది సో దానికి సంబంధించి మనం ఏంటంటే టోటల్గా ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు రిమాండ్కి పంపించడం అనేది జరుగుతుంది
వాయవ్య బంగాళాఖాతం దానికి ఆనుకొని ఉన్న మధ్య బంగాళాఖాతం పై తీవ్ర తుఫాను డానా కొనసాగుతుంది గురువారం అర్ధరాత్రికి ఇది పూరి సాగర ద్వీపం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉన్నట్లు విశాఖలోని తుఫాను హెచ్చరికల కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు దీని ప్రభావంతో రాబోయే మూడు రోజులు ఉత్తరాంధ్రలో అక్కడక్కడ మధ్యస్థంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వారు తెలిపారు అది నిన్న అర్ధరాత్రి మరింతగా బలపడి సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టామ్గా అది ఇంటెన్సిఫై అవుతూ ఈరోజు ఉదయానికి అది నార్త్ వెస్ట్ బయ బెంగాల్ మరియు దానికి దగ్గర అండ్ సెంట్రల్ బయ బెంగాల్ దగ్గరలో అది పరదీప్కి ఆగ్నేయంగా టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కిలోమీటర్స్లోను ధామ్రాకి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా టూ ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ తనలోను సాగర్ ఐలాండ్స్కి దక్షిణంగా త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కిలోమీటర్స్ జోనల్లోనూ సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టామ్గా కేంద్రీకృతమైంది అది నార్త్ నార్త్ వెస్ట్ వర్డ్స్ అంటే ఉత్తర వాయువు దిశగా వెళ్తూ ఈరోజు అర్ధరాత్రికి ఇట్ లైక్లీ టు క్రాస్ నార్త్ ఒరిస్సా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ కోస్ట్ అంటే ఇన్ బిట్వీన్ పూరి అండ్ సాగర్ ఐలాండ్ మధ్యన భీతర్ కనుక అండ్ ధామ్రా దగ్గర ఈరోజు అర్ధరాత్రికి సివియర్ సైక్లోనిక్ స్టామ్గా రాసే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మన ఐఎంది ప్రెడి ప్రెడిక్షన్స్ చేస్తుంది దీన్ని ఎఫెక్ట్ మ్యాక్సిమం ఒరిస్సా అండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ వరకు అయితే మ్యాక్సిమం ఉంటుంది మన వరకు చాలా స్వల్పంగా ఉండే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్యూషర్మెన్ వార్నింగ్ మటుకి మనకి మన కోస్ట్ వెంబడి కూడా అంటే ఉత్తరాంధ్ర తీరం వెంబడి కూడా ఈదురు గాలిల ప్రభావంతో మరింత కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది ఈరోజు అవి గంటకి యాభై ఐదు నుంచి అరవై ఐదు కిలోమీటర్లు అలాగే సమ్టైమ్స్ గస్టింగ్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ సముద్రం ఒక అలల ప్రభావం అంటే రఫ్నెస్ కూడా వెరీ రఫ్ నుంచి హై కూడా అంటే ఉత్తరాంధ్ర దగ్గర ఉన్నటువంటి వెస్ట్ సెంట్రల్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉండే అవకాశం ఉన్నట్టుగా ఉంది ఇది ఇవాళ రేపు కూడా మన ఉత్తరాంధ్ర తినబడి మెక్సికాలు అందరూ కూడా వేట వెళ్ళదని చెప్పినా అలాగే ఉత్తరాంధ్రాలో ఉన్నటువంటి కొన్ని నౌకాశ్రయాలకు అయితే ఈ ఈదురుగాల ప్రభావం అంటే స్క్వాలీ వెదర్ వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉండడం చేత ముఖ్యంగా కళింగపట్నం భీమ్పట్నం విశాఖపట్నం అండ్ గంగవరం ఈ నాలుగు బోర్డ్స్ కూడా లోకల్ కాస్టనరీ సిగ్నల్ నెంబర్ త్రీ అంటే మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక మూడో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక ఎగరవలసింది వాళ్ళందరికీ కూడా మనం కన్సర్న్ పోర్ట్ అఫీషియల్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అదర్ పోర్ట్స్ అందరికి కూడా రెండో నెంబర్ ప్రమాద హెచ్చరిక రైన్ఫాల్ వరకు చూస్తే ఒక మాసం వరకే వర్షాలు మనం అయితే ఇస్తున్నాం ఈ నెక్స్ట్ కమింగ్ త్రీ డేస్ వరకు కూడా ఉత్తరాంధ్రలో అక్కడక్కడ ఉరుములతో కూడిన జలులు మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్టుగా మనం ఫోర్కాస్ట్ ఇస్తున్నాం ఉమ్మడి ఉభయ గోదావరి జిల్లాల ఎమ్మెల్సీగా పేరాబాద్లో రాజశేఖర్ ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకోవాలని కాకినాడ సిటీ ఎమ్మెల్యే వనమాడి కొండబాబు కూటమి శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు రాజశేఖర్ ను పరిచయం చేస్తూ కాకినాడ సిటీలో టీడీపీ జనసేన బీజేపీ సమావేశం నిర్వహించారు సమావేశంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే కొండబాబు పౌర సరఫరాల సంస్థ చైర్మన్ తోటా సుధీర్ ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థి రాజశేఖర్ పాల్గొని పట్టభద్రులను పెద్ద సంఖ్యలో చేర్పించాలని నాయకులు కార్యకర్తలకు సూచించారు రాజశేఖర్ గెలిపే ప్రధాన లక్ష్యంగా మూడు పార్టీలు పనిచేయాలని తీర్మానించారు కూటమి ప్రభుత్వం ప్రకటించడం జరిగింది ఆ సందర్భంగా ఈ రోజున అభ్యర్థి తరఫున గ్రాడ్యుయేట్స్ ఓట్లు నమోదు చేయించాలన్న ఆలోచనతో ఈరోజు కూటమి ప్రభుత్వంలో భాగంగా ఈరోజు కాకినాడ సిటీలో తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన బీజేపీ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది ఈ సందర్భంగా గ్రాడ్యుయేట్స్ ఓట్లు అందరూ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం అందరికి కూడా నమస్కారం ఈ రోజున మీరందరూ కూడా ఓటర్ నమోదు చేసుకోవడానికి టైం ఆరో తారీఖు వరకు ఇచ్చింది ప్రభుత్వం ఆరో తారీఖు లోపల ఓటర్ నమోదు చేసుకోవాలని గ్రాడ్యుయేట్స్ ఓటర్స్ అందరిని కోరుకుంటూ అదేవిధంగా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ అదేవిధంగా బీజేపీ నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ జనసేన నాయకులు కానీ కార్యకర్తలు కానీ ఏదైతే గ్రాడ్యుయేట్స్ ఓటర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓట్లు నమోదు చేయాలని కూడా వారిని కూడా విజ్ఞప్తి చేసుకుంటూ రేపు జరగబోయే ఎన్నికల్లో గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎన్నికల్లో ఏదైతే జరగబోతున్నాయో వేరేపత్తి రాజశేఖర్ గారి విజయానికి అందరూ కూడా కృషి చేయాలని మీ ద్వారా కోరుకుంటే సెలవు తీసుకుంటాం పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్కి 
మరి నన్ను అభ్యర్థిగా ప్రకటించినందుకు ముందుగా మా నాయకులు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పవన్ కళ్యాణ్ గారికి బీజేపీ అధ్యక్షురాలు మరి పురంధేశ్వర గారి గారికి మీ ద్వారా ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను మరి ఇప్పుడు మొదటి ప్రక్రియ ఇది కాకినాడ టౌన్లో మరి మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ముందు సభ్యత్వ నమోదు గురించి మాకు పరిశీలకులుగా మరి పశ్చిమ రాయలసీమ మరి ఎమ్మెల్సీ అభ్య అభ్యర్థి మరి ఎమ్మెల్సీ గారు మరి భూమిరెడ్డి రామ్ గోపాల్ రెడ్డి గారు మాకు పరిశీలకుగా వచ్చారు ఆయన సారథ్యంలో మరి కాకినాడ జిల్లా నుంచి అలాగే కాకినాడ ఉమ్మడి తూర్పుగోదావరి జిల్లా నుంచి ఎక్కువ ఓటు నమోదయ్యే విధంగా మేము అందరం కూడా కష్టపడి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం మేమందరం కూడా గ్రాడ్యుయేట్స్ అందరికీ కూడా ఒక అప్పీల్ చేస్తున్నాం మరి పట్టభద్రులారా మరి సమర్థవంతమైన ప్రభుత్వం ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఏర్పాటు జరిగింది మీ మీ సహకారంతో మళ్ళీ వచ్చే ఎన్నికల్లో కూడా పట్టభద్రులు అందరికీ కూడా నిరుద్యోగ యువతకి అందరికీ కూడా మళ్ళీ న్యాయం జరగాలంటే సమర్థవంతమైన నాయకత్వం ఉన్న కూటమి అభ్యర్థిని మరి గెలిపించాలని మీ ద్వారా కోరుకుంటున్నాను జై హింద్ డిఎస్సి అభ్యర్థులకు జ్యోతుల నెహ్రూ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఉచితంగా కోచింగ్ ఇవ్వనున్నట్లు టీడీపీ కాకినాడ జిల్లా అధ్యక్షులు జ్యోతుల నవీన్ వెల్లడించారు జగ్గంపేట నియోజకవర్గ టీడీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో నవీన్ మాట్లాడారు తన తండ్రి జగ్గంపేట ఎమ్మెల్యే నెహ్రూ పేరుతో స్థాపించిన ఫౌండేషన్ ద్వారా అనేక సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని ఆయన తెలిపారు ఫౌండేషన్ సేవల్లో భాగంగా గతంలో ఉచిత టెట్ కోచింగ్ సెంటర్ నిర్వహించి ఆరు మంది అభ్యర్థులకు అరవై రోజుల పాటు ఉచిత శిక్షణ ఇచ్చామని చెప్పారు అదేవిధంగా అక్టోబర్ ఇరవై నుండి నూట రోజులు డిఎస్సి అభ్యర్థులకు కోచింగ్ ఇవ్వనున్నట్లు తెలిపారు అలాగే నియోజకవర్గం పరిధిలో పెళ్లి చేసుకున్న యువతులకు ఇరవై వేల చొప్పున పెళ్లి కానుక అందిస్తామన్నారు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో పార్టీ నిర్ణయించిన రాజశేఖర్ భారీ మెజారిటీతో గెలిపించుకుంటామని ఆయన తెలిపారు గతంలో మీరు చూశారు టెట్ కోచింగ్ జ్యోతుల నెహ్రూ ఫౌండేషన్ తరఫున టెట్ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండు నెలల్లో ఉచితంగా మంచి ఫ్యాకల్టీతో వాళ్ళ మెటీరియల్ స్టడీ మెటీరియల్ అన్ని కూడా ఫౌండేషన్ ద్వారా ఉచితంగా ఇచ్చి రమారమి ఆరు వందల పైతీలకు మందికి ఇక్కడ కోచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఎగ్జామ్ రాశారు రేపు ఎల్లుండో వాళ్ళు క్వాలిఫై అయింది లేని అన్నది కూడా మూడో తారీఖుకి వాళ్ళకి రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఈ లోపల వాళ్ళకి కీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కీ కీ ద్వారా వాళ్ళు ఎవరు క్వాలిఫై అయ్యారో కూడా వాళ్ళకి తెలిసిపోద్ది కనుక రేపటి నుంచి మళ్ళీ డిఎస్సి కోచింగ్ ని ఇచ్చి ముందే ఎలాగైతే ఉచితంగా కోచింగ్ ఇచ్చి ఇచ్చామో అదే విధంగా రేపటి నుంచి మళ్ళీ డిఎస్సి కోచింగ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది నూట పది రోజులు ముందు అరవై రోజులైంది ఇది నూట పది రోజులు కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అన్నిటికి ఇవ్వడానికి గల కారణం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఒక మెగా డిఎస్సిని రిలీజ్ చేయడం వల్ల పదహారు వేల మూడు వందల నలభై ఏడు ఉద్యోగాలకి నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం వల్ల కోచింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ కోచింగ్ కూడా కేవలం జగ్గంపేట నియోజకవర్గ పరిధిలో వాళ్ళకే మనం తీసుకున్నట్టయితే ఎంతమంది వచ్చారు ఇంకా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చాలా మంది ఉంటారు అందరికీ చేయలేం కాబట్టి ఓన్లీ జగ్గంపేట నియోజకవర్గ పరిధిలోనే తీసుకుని మళ్ళీ రేపటి నుంచి కూడా ఈ డిఎస్సి కోచింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి దాన్ని అందరూ కూడా జగ్గంపేట నియోజకవర్గ పరిధిలో వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని వినియోగించుకోవాలని మీ ద్వారా తెలియజేసుకుంటూ దీన్ని మంచి భవిష్యత్తు వాళ్ళందరికీ కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ఎందుకంటే మన నియోజకవర్గం వాళ్ళు ఒక టీచర్ జాబ్ వచ్చినట్టయితే వాళ్ళ లైఫ్ సెటిల్ అయిపోద్ది ఫ్యామిలీ సెటిల్ అవుతుంది అందుకని ఆ మంచి ఉద్దేశంతో జ్యోతుల నెహ్రూ ఫౌండేషన్ ద్వారా ఈ ఉచిత కోచింగ్ మేము ప్రారంభించడం జరిగింది గతంలో ఎటువంటి ఫ్యాకల్టీ అయితే వచ్చారో గతంలో ఎంత మంచి ఫ్యాకల్టీని తీసుకొచ్చి మనం వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పడం జరిగిందో నేను చాలా గర్వపడ్డాను ఎందుకంటే ఈ ఫ్యాకల్టీని చూసి బయట ఫీజులు పాతి వేలు ముప్పై వేలు ఫీజులు కట్టిన వాళ్ళు కూడా ఫీజు వదిలేసి ఇక్కడ ఫ్రీ కోచింగ్ కి చాలా మంది కూడా రావడం జరిగింది అంటే ఇంత మంచి ఫ్యాకల్టీని మనం అందించడం జరిగింది అంత అంతే మంచి ఫ్యాకల్టీని డిఎస్సి కోచింగ్ కూడా మనం అందిస్తాం 
దాన్ని అందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకోండి రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ పై తప్పుడు విమర్శలు చేస్తే సహించబోమని డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాకు చెందిన పలువురు ఎస్సీ బీసీ సంఘాల నాయకులు హెచ్చరించారు రామచంద్రాపురం తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రిపై వైసీపీ ఇన్ఛార్జి పిల్లి సూర్యప్రకాశ్ చేసిన ఆరోపణలను ఖండించారు ఈ సందర్భంగా ఏరియా హాస్పిటల్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ మెంబర్ కాటే సుబ్రహ్మణ్యం ద్రాక్ష రామ గ్రామ సర్పంచ్ కొత్తపల్లి అరుణ ఉండూరు వైస్ సర్పంచ్ పి రజనీకుమార్ వెలంపాలెం సర్పంచ్ టేకుముడి సత్యనారాయణ టీడీపీ నాయకులు దొంగల శ్రీధర్ మాజీ కౌన్సిలర్ దంగేటి గౌరీశంకర్ బీసీ నాయకులు వి అర్జున్రావు తదితరులు మాట్లాడుతూ దళిత వాలంటీర్ను హత్య చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా మాజీ మంత్రి పినిపే విశ్వరూప్ కుమారుడు డాక్టర్ శ్రీకాంత్ ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారన్నారు ఈ విషయంపై పెళ్లి సూర్యప్రకాశ్ మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్ పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం తమ మనోభావాలను దెబ్బతీసిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మంత్రిగా సుభాష్ చేస్తున్న సేవలను అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను చూసి ఓర్వ లేక ఆరోపణలు చేయడం బాధాకరమని అన్నారు తక్షణం ఆ మాటలను ఉపసంహరించుకుని మంత్రికి బేషరతుగా క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు ఈయన ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఆ రోజు మీరు ఏ రకంగా మాట్లాడడం జరిగింది అదే కాకుండా మీరు ఈ యొక్క సుభాష్ గారు రౌడీ సీటర్ అంటున్నారు గోండ అంటున్నారు రౌడీ అంటున్నారు అద్దాల మేడలో ఏసీ గదుల్లో కూర్చుంటే రౌడీ సీటర్లు రావు కేసులు రావు ప్రజల యొక్క ప్రజల కోసం ప్రజల యొక్క సమస్యల కోసం పోరాడ పోరాటాలు చేశాడు కాబట్టి ఆయన మీద కేసులు వచ్చినాయి ఆ కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి నిజాయితీగా నా మీద పదమూడు కేసులు ఉన్నాయని అఫిడవిట్లో కూడా ఆయన పెట్టడం జరిగింది మీరు సమస్యల గురించి ఏ రకంగా కూడా రోడ్డు మీదకి రాలేరు ఏ సమస్యని పరిష్కరించడానికి ముందుకు రాలేరు కాబట్టి మీ మీద ఏ విధంగా కేసులు ఎప్పుడు ఉండవు అదే విధంగా మీరు ఈ యొక్క రాంధపో నియోజకవర్గంలో ఏ ఒక్కరికి ఏ అన్యాయం జరిగినా కూడా ఏ రోజు ముందుకు రాలేదు ఈ గత ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు మీ తండ్రి గారు కానీ మీరు కానీ ఏ రోజు ఏ సమస్య కూడా మేము మేము అంత చేసాం తప్ప మీరు ఎప్పుడు కూడా రాలేదు మీ టైంలో మీ కూడా ఉండి అయ్యే కేసులు మేము పెట్టించుకున్నాం తప్ప మీ మీద కేసులు లేవు ఏదో రాజకీయ కోణంలో కుట్రలుగా పెట్టిన కేసులు అని చెప్పేసి ఒక దళితుల ఆత్మాభిమానాలు దెబ్బతినేలాగా అతను మాట్లాడడం జరిగింది ఈ రోజు వాసంజెట్టి సుభాష్ గారు ఒక దళితులకి న్యాయం చేయడానికి జరిగిన ప్రయత్నంలో ఇరవై రెండులో జరిగినటువంటి హత్యని ఆ రోజు ఇచ్చిన పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ హత్య ద్వారా అని నిర్ధారించిన తర్వాత అది ఆ కేసును రీ ఓపెన్ చేయించి దాని ద్వారా ఆ బాధిత కుటుంబానికి న్యాయం జరిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు ఆనందించి రాష్ట్రం అంతా ఆనందించవలసిన విషయం ఉంటుంటే దళితులందరూ కూడా ఎంతో గౌరవంగా తలెత్తుకునేలా చేసినటువంటి సుభాష్ గారు చేసిన పనికి ఉంటే ఈ రోజు మన సూర్యప్రకాష్ గారు వచ్చి ఆ దళితుల ఆత్మాభిమానాలు దెబ్బతినేలా నువ్వు మాట్లాడటం అనేది చాలా పొరపాటైన విషయం దీనికి ఖచ్చితంగా నువ్వు దళితులకి క్షమాపణ చెప్పి తీరాలి ఎందుకంటే తండ్రి రాజకీయాన్ని అడ్డుపెట్టుకుని రాజకీయం చేస్తున్నటువంటి నీకు రాజకీయాలు సరిగ్గా లేవు నేర్చుకుని రమ్మని చెప్పేసి కూడా ఎతో పలుకుతున్నాం ఒక పక్క నువ్వు రాజకీయంగా మొన్న మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నాన్నగారు బోస్ గారు ఈ పక్కన ఉంటారు అంకుల్ తోహారతి ముత్తు గారు ఈ పక్కన ఉంటారని వాళ్ళు చూసుకుంటారని రాజకీయం చేసినటువంటి నువ్వు ఈ రోజు సుభాష్ గారిని విమర్శిస్తున్నావు బాలికపై జరిగిన అత్యాచార ఘటనపై మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి దిగజారుడు వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే గౌతశిరీష మండిపడ్డారు శ్రీకాకుళంలోని కేంద్ర మంత్రి కింజారపు రామ్మోహన్ నాయుడు కార్యాలయంలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో పలాస మున్సిపాలిటీలో జరిగిన ఘటనను రాజకీయాలు చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే గౌతశిరీష ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు మాజీ మంత్రి సీదిరి అప్పలరాజు మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి మైనర్ బాలికపై తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారు శనివారం రాత్రి చిన్నారులపై జరిగిన సంఘటనపై సోమవారం కేసు నమోదైందని స్పష్టం చేశారు సీదిరి అప్పలరాజు గత ఐదేళ్ల పాలనలో ఎన్నో సెటిల్మెంట్స్ చేసి ప్రజలను మోసం చేశారని విమర్శించారు గత రెండు రోజులుగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇంతవరకు జరగని ఒక ఘటన పలాస నియోజకవర్గంలో పలాస మున్సిపాలిటీలో ఇద్దరు మైనరు ఆడపిల్లల మీద ముగ్గురు యువకులు అత్యాచారం చేసిన ఘటన మనందరికీ తెలిసిన విషయమే అయితే దానిలో నిజ నిజాలని పక్కకు తోసి ఈరోజు రాజకీయం చేద్దామని చెప్పి పిచ్చి వాగుడు వాగుతున్న మాజీ పశువుల మంత్రి అప్పలరాజు గారు కనీసం కాగితం చూడకుండా ఏమాత్రం మాట పలకకుండా పలకలేని స్క్రిప్ట్ చూసి చదివే మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు గుంటూరులో ఇచ్చిన ప్రెస్ మీట్కి సమాధానంగా నిజ నిజాలు ఇప్పటికే మీకు సగం తెలుసు 
పలాస శాసనసభ్యురాలిగా అక్కడ జరిగింది మీ ద్వారా శ్రీకాకుళం జిల్లా మరియు రాష్ట్రం అంతా తెలియాలని మీ ముందుకు రావాల్సి వచ్చింది శనివారం రాత్రి ఆ ఇద్దరు ఆడపిల్లలు వాళ్ళ తల్లి అనుమతితో ఆ ముగ్గురు అబ్బాయిలతో కలిసి బర్త్డే పార్టీకి వెళ్ళిన వాస్తవం తల్లి ఒప్పుకున్నారు అయితే ఈ ఘటన శనివారం రాత్రి జరిగిన బయటికి రాలేదు ఆ ఆడపిల్లల తల్లి సమాజానికి భయపడి ఎవరికి చెప్పకుండా ఉన్నామని ఆడపిల్లలతో కంప్లైంట్ ఇవ్వకుండా ఆమె ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఆదివా ఆదివారం సాయంత్రం పలాస మున్సిపాలిటీలో ఇలాంటివి దాగవు కాబట్టి ఆ నోట ఈ నోట బయటకు వస్తే వెంటనే ఎస్పీ గారు స్పందించి వాళ్ళిద్దరూ మైనర్స్ కాబట్టి పోలీసులు వెళ్తే ఇబ్బంది పడతారు అని చైల్డ్ వెల్ఫేర్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ సంస్థ ప్రతినిధుల్ని ఇద్దరిని అక్కడికి పంపించారు వాళ్ళ తల్లి గారు స్వయంగా వీడియో ఇచ్చింది ఏమంటే మా అమ్మాయిల మీద అటువంటి ఘటన ఏమీ జరగలేదు దయచేసి మా పిల్లల పరువు వాళ్ళ భవిష్యత్తు పాడు చేయకండి ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోండి అలాంటివి ఏమీ జరగలేదని ఆమె ఇవ్వడం జరిగింది ఇది ఆదివారం సోమవారం ఉదయం ఆ నోట ఈ నోట వచ్చినవి నిజ నిజాలు కొన్ని వీడియోస్ చూసిన రెండు మూడు పత్రికలు ఆ వార్త రావడమే అక్కడ మహిళా ఎమ్మెల్యేగా వెంటనే పోలీసులకి అడగడం జరిగింది అలాంటిది ఏమీ లేదు మేడం స్వయంగా వారి తల్లి అలాంటిది జరగలేదు అని నిన్నటికే మంచి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారని జరగడం పల్లె పండుగ కార్యక్రమానికి నేను మందసా వెళ్ళిపోవడం కూడా జరిగింది పదకొండు గంటల ప్రాంతంలో సాక్షి ఛానల్లోని మళ్ళీ దాన్ని టెలికాస్ట్ చేయడం చూసి వెంటనే సరే వాళ్ళ తల్లి గారిని ఒకసారి అయితే నిజ నిజాలు బయటపడతాయి కదా అని వాళ్ళ తల్లి గారి నెంబర్ తీసుకొని నేను ఫోన్ చేయడం ఆమె కాస్త బాధపడుతూ నిజమే మేడం జరిగింది వాస్తవమే నా ఇద్దరు ఆడపిల్లల జీవితం నాశనం అయిపోయింది అని మరి ఎందుకమ్మా నిన్న వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అలాంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చావు అంటే నా ఆడపిల్లల జీవితం పాడవుతుంది బయటకు ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలని నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోయాను కానీ ఇప్పుడు ఇది అందరికీ తెలిసిపోయింది నేను పోరాటం చేయడానికి నిశ్చయించుకున్నాను అన్నారు సరే అయితే నేను పోలీస్ స్టేషన్కే డైరెక్ట్గా వస్తున్నాను మంచా నుంచి దయచేసి మీరు పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే మనం పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దామని నేను ఆమెను రమ్మని చెప్పి నేను మనసా నుంచి వెళ్ళడం జరిగింది ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం మరిన్ని విశేషాలతో మళ్ళీ కలుద్దాం